Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sascha Degenhardt und ich bin Software Consultant bei der Micronova. In dem heutigen Video zeige ich die neue Archivierungsfunktion, welche mit der AD Auto Plus Version 8.1.2.0 released wurde. Diese neue Funktion ermöglicht es, angelegte Archive automatisch bereinigen zu lassen. Dies war vor der Version 8.1.2.0 nicht möglich und die Archive mussten manuell aufgeräumt werden. Schauen wir uns also das neue Feature im Detail an. Die neue Funktionsweise der Archivierung führt drei bekannte Datenzustände ein. Diese sind Hot Data, Cold Data und Frozen Data. Hot Data beschreibt Daten, auf die häufig und schnell zugegriffen werden müssen. Das sind Daten, die direkt in der Datenbank liegen und demnach sofort abrufbar sind. Code Data beschreibt Daten, auf die man selten zugreifen muss. Diese Daten sind indiziert und können recht schnell in die Datenbank geladen werden. Code Data könnten Daten sein, die zusätzlich zu den Hot Data für einen Audit relevant wären. Frozen Data beschreibt Daten, die vollends archiviert sind und für Compliance-Zwecke aufbewahrt werden sollen. Derlei Daten werden komprimiert auf der Festplatte abgespeichert und können jederzeit in die Datenbank geladen werden, jedoch dauert die Wiederherstellung deutlich länger als bei Code Data. Um die neuen Archivierungseinstellungen zu konfigurieren, gehen Sie über Admin und dann auf Archive Events. Sofern Sie noch die alte an sich kennen, sollte die Neuerung sofort auffallen. Links oben sehen Sie ein Dashboard, welches die aktuelle Verteilung der Datenzustände anzeigt. Bei mir in der Demo-Umgebung liegen am meisten Daten im Zustand Hot Data vor und sind demnach sofort abrufbar. Was ebenfalls neu ist, ist die Möglichkeit, den Startzeitpunkt für die täglich stattfindende Archivierung einzustellen. Dazu auf das Stiftsymbol klicken und die gewünschte Zeit eintragen. Weiter rechts finden Sie die Einstellungsmöglichkeit für den Archivordner. Hier können Sie einen beliebigen anderen Ordner angeben und auch mit UNC-Pfaden arbeiten. Darüber finden Sie die Recovery Settings, welche standardmäßig 20 Tage betreffen. Dieser Zeitraum drückt aus, dass wenn Daten im Status Frozen Data entfernt wurden, dann kann der Support von Manage Engine die Daten noch innerhalb von 20 Tagen wiederherstellen. Nach diesem Zeitraum sind die Daten unweigerlich gelöscht. Des Weiteren haben Sie die Deletion Summary, welche Ihnen die gelöschten Archive im Status Frozen Data im gewählten Zeitraum anzeigt. Mit Klick auf Deletion Schedule können Sie sehen, welche Archive demnächst gelöscht werden. Schauen wir uns nun die eigentlichen Einstellungen an. Sie haben die Möglichkeit, für jede Kategorie separate Einstellungen zu treffen, was eine sehr hohe Flexibilität ermöglicht. Anhand eines Beispiels werde ich die Einstellungen erläutern. Nehmen wir an, dass die Daten für die Kategorie Account Lockern maximal ein Jahr vorgehalten werden müssen. Dabei ist vorgegeben, dass drei Monate alte Daten sofort zur Verfügung stehen sollen. Danach können die Daten für drei Monate archiviert werden, sollen aber dennoch schnell abrufbar sein, falls man diese benötigt. Ab einem Alter von sechs Monaten können die Daten dann vollständig archiviert werden, da man diese aus Compliance-Gründen aufbewahren muss. Für die Umsetzung dieses Beispiels gehe ich auf das Einstellungssymbol für die Kategorie Account Lockern. Da die Daten drei Monate sofort abrufbar sein sollen, setze ich im Abschnitt Hot Data Retention Time den Wert auf drei Monate. Zur Info, jeder Monat wird mit 31 Tagen gerechnet. Danach aktiviere ich weiter unten die Option für Cold Data und Frozen Data. Die Daten sollen nach den ersten drei Monaten für weitere drei Monate archiviert werden, aber dennoch schnell abrufbar sein. Daher gebe ich bei Cold Data Retention Time ebenfalls drei Monate an. Bitte beachten Sie, dass nur bei Data Engine Kategorien die Einstellungen für Cold Data verfügbar sind. Data Engine Kategorien erkennen Sie im Zusatz Data Engine im Namen der Kategorie. Nach sechs Monaten sollen dann die Daten vollständig archiviert und nach weiteren sechs Monaten gelöscht werden. Dazu nehme ich zunächst den Haken bei Retain Data Indefinitely raus und trage sechs Monate ein. Zum Schluss bestätige ich meine getätigten Einstellungen und erhalte eine Zusammenfassung, wann die Daten gelöscht werden. Dies ergibt sich aus der Addition der einzelnen eingetragenen Werte. Damit sind für diese Kategorie die Archivierungseinstellungen gesetzt. Die Einstellungen spiegeln sich dann in den einzelnen Spalten wieder oder man ruft die Summary View auf. Das war das neue Archivierungsfeature für den AD Audit Plus, mit dem archivierte Dateien automatisch gelöscht werden können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.